ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின செய்திகளை உடன் உடனே தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாம் டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டன் மற்றும் துவக்க வீரரான ரோஹித் சர்மா யுவராஜ் சிங் போல இந்த ஒரு சாதனை நான் செய்ய பார்த்தேன் ஆனால் நூலில் எழில அது நலிவிருச்சு அப்படின்னு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாது சிக்ஸர் அடிப்பது எப்படி அப்படின்ற ஒரு அறிவுரையும் கொடுத்துருக்காங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாம் டி டுவெண்ட்டி போட்டி நேற்று ராஜ்கோட் மைதானத்தில் நடைபெற்றுச்சு இந்த போட்டியில் முதல்ல பேட்டிங் செய்த பங்களாதேஷ் அணி பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஓவர்களுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரன்களை எடுத்தாங்க இதில் அந்த அணியில் துவக்க வீரரான லிட்டன் தான்ஸ் இருபத்தி ஓரு பந்துகளை இருபத்தி ஒம்பது ரன்கள் எடுத்த ஆட்டம் இழந்துட்டாங்க அதன் பிறகு முகமது நைன் முப்பத்தி ஆறு ரன்களிலும் அதன் பிறகு வந்து சௌமியா சர்க்கர் மற்றும் முகமது லா இவங்க இரண்டு பேரும் தலா முப்பத்தி ஒம்பது ரன்களும் தலா முப்பது ரன்களும் எடுக்க அந்த அணி இருபது ஓர் முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரன்கள் எடுத்தாங்க இந்திய அணி தரப்பில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுவேந்தர் சகால் இரண்டு விக்கெட்டும் தீபக் சகார் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் கலில் அகமது ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டும் வீழ்த்துனாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி துவக்க வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் சிகர் தவான் இவங்க இரண்டு பேரும் வந்து கிளம்பினாங்க கடந்த முதல் போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியுற்றதுனால ரொம்பவே ஆக்ரோசமாக விளையாடினார் ரோஹித் சர்மா அப்படின்னே சொல்லலாம் துவக்க வீரர்களை இவங்க இரண்டு பேருமே அதிரடி காமிச்சாங்க த சிகர் தவான் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பந்துகளில் முப்பத்தி ஓரு ரன்கள் எடுத்து ஆட்டம் இழந்த பிறகு அதிரடியாக விளையாடிய ரோஹித் சர்மா பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு பந்துகளில் எண்பத்தி ஐந்து ரன்களை குவிச்சாங்க இதில் ஆறு பவுண்டரி மற்றும் மூணு சிக்ஸர்களும் அடங்கும் இந்த போட்டியில் ரோஹித் சர்மா ஆற்றி சிக்ஸர்களை விளாசினார் இவங்களோட அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலமாக இந்திய அணி பதினாறாவது ஓவர்லேயே இலக்கை எட்டி எட்டு விக்கெட் தேசில் அபாரமான வெற்றி பெற்றாங்க இந்த போட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவ்வந்த சகால் எடுத்த பேட்டியில் இந்திய அணி துவக்க வீரர் மற்றும் கேப்டனான ரோஹித் சர்மா அவர்கள் பேட்டி கொடுத்தாங்க அப்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ஓவரில் இந்த போட்டியில் ஒரு ஓவரில் தொடர்ந்து மூணு சிக்ஸர்களை முதல் பந்துகளிலே அடித்தேன் அப்போது யுவராஜ் சிங் அவர்கள் ஆறு பந்துகளில் ஆறு சிக்ஸர் அடித்தது போல் நானும் அந்த சாதனை செய்யலாம் அப்படின்னு என்னென்ன ஆனால் நாலாவது பந்தில் சிக்ஸர் அடிக்க தவற விட்டதன் காரணத்தினால சிங்கிள் எடுத்து ஆட்டத்தை மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு ரோஹித் சர்மா அவர்கள் பேசியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாது சிக்ஸர் அடிப்பதற்கு பலம் மட்டும் தேவை கிடையாது நீங்கள் நினைச்சா கூட சிக்ஸர் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சகல் அவர்களை பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாது சிக்ஸர் அடிக்கும் போது டைமிங் ரொம்பவே முக்கியம் அதோடு தலை வந்து நேராக இருக்க வேண்டும் அதே போல் பந்து வந்து பேட்டின் நடுப்பகுதியில் பட வேண்டும் இது போல் ஒரு சிக்ஸர் அடி அடிப்பதற்கு பல விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ரோஹித் சர்மா அவர்கள் பேசியிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்